ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தேவையான கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் சாம்பிள் அண்டு பாப்புலேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதோட பிஹேவியர் ஆஃப் மீனோட பிஹேவியர் வந்து நம்மளோட சாம்பிளுக்கு எடுத்து அதோடய பாப்புலேஷனுக்கு வந்து எப்படி வந்து அது மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அடுத்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்ம டேரெக்டாக போயிடலாம் ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாப்புலேஷன் ஓகே ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு கிட்டே எல்லா எல்லா ஒரு மக்களோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஆக்சுவலாக இந்தியனோட பாப்புலேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ல ஸோ அத்தனை பேரோட ஹைட்டை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா விச் இஸ் இம்பாசிபிள் ஓகே ஏன்னா வந்து சென்செக்ஸில் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து இந்த ஒருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஹைட்டை போய் மெஷர் பண்ணுறது விச் இஸ் குவைட் இம்பாசிபிள் ஓகே அந்த மாதிரி டைமுக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த சாம்பிள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சாம்பிள் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது அந்த பாப்புலேஷனில் இருந்து கொஞ்சம் சங்க் அமௌண்ட் ஆஃப் சாம்பிளை மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம் ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம மெத நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணுவோன்னா அதோட சாம்பிள் தான் வந்து இந்த பாப்புலேஷனை இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கோம்னா பிகாஸ் நம்ம பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் நம்ம சாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் டேட்டாவே எடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த சாம்பிளிங்னால் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேலிடேட் பண்ணுவோம் எனக்கு பாப் ஏன்னா வந்து நிறையா சர்வேலாம் எடுப்பாங்கள்ல ஸோ சர்வே இருக்கிறவங்க வந்து மொத்தமாக போய்னா எல்லா இடத்துலையும் போய்னா கேட்க மாட்டாங்க ஸோ எலெக்ஷன் கேம்பெயின்லாம் வருதுன்னா ஸோ அவங்க வந்து என் நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள்கிட்ட மட்டும் போய் அவங்க வந்து யார் இந்த தடவை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி கேட்டு அவங்க ஒரு சர்வே கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கிட்டேயெல்லாம் போய் கேட்க மாட்டாங்க அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவராக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிட்டே போய் வந்து அவங்க கேட்டு ஸோ அதுபடி இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சாம்பிள் சாம்பிளுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினேஷன்ஸ் அதை தான் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த மீன் பிஹேவியர் எப்படி அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இப்போது நம்ம சாம்பிள் டேட்டா வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் டேட்டா எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஒரு எவ்வளோ பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து எடுத்து ஸோ அதுக்கு நான் மீன் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஒரு மீன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு எடுத்து அதுக்கு ஒரு மீன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒன் லேக் ஒரு இது வந்து வந்து எவ்வளோ ஓகே டென் ஹண்ட்ரட்ஸ் ம் ஓகே ஒரு டென் லேக்குக்கு வந்து ஒரு பாப்புலேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து அதோடய மீன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நான் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரும்போது எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு மீன் கிடச்சிருக்குமா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கோம் இங்கே ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த கிடச்ச மீன் எல்லாமே எதுக்கு வந்து டுவர்ட்ஸாக டைவர்ட் ஆகும்னா பாப்புலேஷனோட மீனுக்கு டைவர்ட் ஆகும் ஸோ பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு மீன் கண்டுபிடிச்சிருப்போமா ஸோ அந்த பாப்புலேஷன் மீனுக்கு வந்து இது வந்து ஈக்குவலாக கிட்ட கிட்ட வரும் ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் மீன் வந்து மீன் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் சே ஹைட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமா ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு ஹைட்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் நான் வச்சுக்கிட்டோன்னா ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒன் தேர்ட்டி இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட பாப்புலேஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சாம்பிளோட நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இட் ஜஸ்ட் ட்ரிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஒரிஜினல் மீன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்டை மட்டும் இங்கே நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம மெயின் கான்செப்டான காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மெயின் கான்செப்ட்குள்ளே வந்துக்கலாம் அதுதான் வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இன் இதில் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்குது ஸோ அவுட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா நிறைய நேச்சுரல் பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தான் ஃபாலோ
ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளோட ஹைட்ஸுக்கு வந்து நான் ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன் விச் இஸ் அ சாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் ஆஃப் டேட்டாவை எடுத்து அதோட ரேண்டம் வேரியபிளை எடுக்கும் போது அந்த எடுக்க போகிற ரேண்டம் வேரியபிள் எல்லாமே வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கூட சொல்லுவாங்க சரியா அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா அதோட பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி பெல்ட் ஷேப்டு கவில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இன்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் வந்து இது தான் வந்து இன்டியூட்டிவாக சொல்கிறாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது சால்ரெடி ஐ செட் வந்து இதில் வந்து இதை வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் விக்கிபீடியாவிலேருந்து எடுத்த ஒரு பே இந்த ஒரு ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் வந்து இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது மியூ மியூ வந்து எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா அது வந்து மீன் ஓகே மியூங்கிறது மீன் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இந்த சிக்மா ஸ்கொயர் இருக்குல்ல சிக்மா ஸ்கொயருங்கிறது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணதுன்னா வேரியன்ஸ் நார்மல் சிக்மானால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சிக்மா ஸ்கொயர்னா வேரியன்ஸ் ஸோ யூஸ்வலி வேரியன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் எப்படி சொல்லுவோம்னா வேரியன்ஸ் வந்து வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி தான் நம்மளோட ஸ்ப்ரெ இப்போ வந்து இது வந்து எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம இந்த வேரியன்ஸோட பேராமீட்டரால் தான் நம்ம கெடுக்க முடியும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஸ்கேல் ஃபார் மெஷரிங் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஸோ இந்த கிராஃப் என்ன சொல்லுதுன்னா மீன் வந்து ஜீரோ இருக்குது என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் டிவி வச்சு என்னோடய வேரியன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ இருக்கும் போது என்னோடய கிராஃப் இப்படி இருக்குது சரியா இந்த ரெ இந்த ப்ளூ கலரில் காமிச்ச கிராஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னோடய வேரியன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ என்னோடய சிக்மா ஸ்கொயர்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது என்னோடய கிராஃப் எப்படி மாறுது என்னோடய சிக்மா ஸ்கொயர் இருக்கிற இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது என்னோடய கிராஃப் எப்படி மாறுதுன்னா ரெட் கலரில் வாருது மாறுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப பீக்கிலேருந்து அப்படியே குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து என்னோடய வேரியன்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணும் போது என்னோடய கர்வ் வந்து ரொம்ப நேரவேராக ஆயிடுது அதே மாதிரி நம்மளோட இப்போ இந்த கிராஃப்லேயே வந்து என்னதை நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலான்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு தான் வந்து மீன் சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த கிராஃபை எடுத்துகிட்டு அதோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்தோம்னா மேக்ஸிமம் அக் அக்கரான பாயிண்ட்டு தான் வந்து அது இப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா அதுதான் வந்து மீனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து மீன் வந்து மைனஸ் டூங்கிறத ட்ரிஃப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட வேரியன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபேனோனா என்னோடய கிராஃப் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து அந்த கிராஃபோட வந்து எப்படி மீனும் வேரியன்ஸும் மாறினா நம்மளோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் எப்படி மாறுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து இந்த ரெட் கலர் கர்வ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெட் கலர் கர்வை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் பட் இருந்தாலும் இதை ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா எப்போ வந்து என்னோட மீன் வந்து ஜீரோனோ என்னோடய வேரியன்ஸ் வந்து ஒன்றுங்கிறத வந்து அட்டைன் பண்ணுறேனோ அதை தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்திருக்கேன் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹைட்டோட பீப்புளோட ஹைட்டை எடுத்துகிட்டு ஸோ அவங்களோட இதை வந்து ஹண்ட்ரட் ஹைட்டோட பீப்புள் எடுக்கிறோம் எடுத்து அவங்களுக்கு மீனை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் என்னோட வேரியன்ஸை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு ஸோ அவங்கக்கிட்ட நம்மளால் கிராஃப் வரைய சொன்னாங்கன்னா வி கேன் ஆக்சுவலி ஈவன் ட்ராவ் அ கிராஃப் எப்படி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்காமலே நம்ம இப்படி தான் இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணி நம்மளால் கிராஃப் வரைய முடியும் இது எப்படி இதனால் வரைய முடியும்னா இனிஷியலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா இந்த கிராஃப் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுதா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை வந்து நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் என்னென்னா அந்த கிராஃப் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா என்னால் வந்து ஒரு ப்ராப்ளிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை ஈஸியாக வரைய முடியும் அதனால
அந்த கிராஃப் வந்து வித் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது வித்த என்ன மீனுங்கிற ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதுதான் வந்து ஒரு நொட்டேஷன் ஓகே ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் நொட்டேஷனில் இப்படி தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கேட்டால் இப்போது ஒரு இதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதணும்னா இங்கே ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ எக்ஸுங்கிறது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் ஏதாவது நீங்கள் நீங்களே அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ஸோ வெயிட்ஸோ எதுனாலும் ஓய்ங்கிறது இன்னொரு ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிள் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது வித் த மீன் ஜீரோ அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியே சீஸ் வித் த வேரியன்ஸ் டூ அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்கிறேன் பட் இட்ஸ் அ வேரியன்ஸ் ஓகே ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன இருக்குன்னா இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிராஃப் இந்த ஒயிட் கிளர் கிராஃப் வரைஞ்சிக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதை சென்ட்ரல் பார்ட்டை தான் வந்து மீன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஜீரோ ரெண்டுக்குமே ஜீரோ தான் இருக்குது டூங்கிறப்போ என்னோடய வேரியன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது என்னோட கிராஃப் நல்லா பீக்காக இருக்குது அடுத்து வேரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது என்னோடய கிராஃப் வந்து இப்படி ஆகுது ஸோ இது ஏன் இப்படி ஆகுதுங்கிறத கீழே மேத்தமெட்டிக்கலி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மேலே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இப்போ தான் நம்ம கிராஃப் வரையலாம் அப்படிங்கிறத நான் வரைஞ்சி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போது வந்து நான் என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்னோடய ரேண்டம் வேரியபிள் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் பீயிங் ஒன் சிக்ஸ்டி நூற்றி அறுபதுக்கு இருக்கிறதுக்காக இப்படி தான் நான் வந்து இதை ஏன் எழுதியிருக்கேன் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸுங்கிறது தான் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் ஒன் சிக்ஸ்டியாக இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ இதுதான் ரேண்டம் மொத்தமாக வந்து நம்ம எழுதும் போது டேரெக்டாக எப்படி எழுதுவோம் பிஎஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிடுவோம் விச் இஸ் ஆக்சுவலி வந்து இது தான் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அ ரேண்டம் வேரியபிள் பீயிங் அண்ட் அவுட் கம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இன்டிட்டிவாக பண்ணும் ஸோ இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்லானா ஒன் பை ரூட் டூ பை அதுக்கப்புறம் சிக்மா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர் பை டூ பை மியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் சிக்மா ஸ்கொயரை ஒன்றுன்னு எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சிக்மா ஸ்கொயர் ஒன்றுன்னா அப்போது என்னோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் ஒன்றாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஒன்றாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகணும் அந்த சிக்மா ஒன்றாயிடும் ஸோ கீழே இருக்க டேர்ம் வந்து டூ இருக்கும் மேலே வந்து எக்ஸு மைனஸ் மியூவா ஸோ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மியூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ வந்து என்னோட இது வந்து இப்படி மாறிடும் கரெக்டாக ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாறும் ஸோ இப்படி மாறினதுக்கப்புறம் நான் வந்து எதுக்குன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எப்படி வந்து அது குறையுதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா ஒன் பை ரூட் டூ பை இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒயின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒய் இன்னும் எழுதிட்டு இங்கே டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கலாமா ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதையும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை கான்சன்ட் எடுத்து அதை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு என்னோட கிராஃப் நான் அப்படி எழுதியிருக்கேனா என்ன எழுதியிருக்கேன்னா இப்போது இப்போ என் கிராஃப் இப்படி இருக்குது இது தான் ஒய் இஸ் இக்குவல் டு பிஎஃப் எக்ஸுங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த கிராஃபிக்கலோட ஃபங்க்ஷனை தான் ஒயின் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அது பீயிங் இப்போ வந்து ஒன்றா இருக்குது ஒன்றா இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதோட கிராஃப் இப்படி இருக்கும் இதுவே வந்து என்னோடய எக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது சே இந்த எக்ஸு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றா இருக்கும்போது என்னோடய இது வந்து என்ன வரும்னா ஒன் பை டூ ரூட் பை அப்படிங்கிறது இங்கே வந்துடும் ஸோ அதுதான் இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அடுத்து எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஒய் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இது ஹவு ஃபார் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா சைன் இதில் மேட்ரே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்கே இங்கே இந்த பக்கம் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் இப்போ எக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் ஆனாலும் ஸோ எக்ஸுங்கிறது என்ன இங்கே இந்த நம்பர் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ இது மாதிரி இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சேம் சைன் தான் ஸோ வந்து அந்த கிராஃப் வந்து நேரோ டவுன் தான் ஆகப்போகுது அ
அடுத்து x ஒன்றுன்னு போடும் போது என்னோடய எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேம் என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஒன் பை இ பவர் ஒன் விச் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு அப்புறம் எக்ஸ் டூன்னு ஆக்கணும்னா என்னோடய ஒய் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோரு இ பவர் இ பை ஃபோர்னால் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அடுத்து வந்து த்ரீ போட்டேன்னா இப்படி வந்து நிதாயிரும் ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸை பாருங்களேன் நான் வந்து இங்கேருந்து ஒரு டேர்மை தான் குறைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய இப்படி இருந்த கிராஃபு ஓகே ஒன்றில் இருக்கும்போது இப்படி இருந்த கிராஃபு கேவலமாக வரைஞ்சிருக்கேன் பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அடுத்து வந்து இ பவர் ஃபோர் பண்ணும் போது எது எப்படி வந்துருனா இப்படி வந்துடுது என் கிராஃபு சரியா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி ஆகிடுது கிராஃப் ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து என்னோடய கிராஃப் வந்து ஷிங்க் ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த காஷியல் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி நான் அவங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும்னு நினச்சது ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரே ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்ம ஏதாவது ஒரு 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 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை நம்மளால் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக பெல்கவ் வரைஞ்சிட்டு அதிலேருந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து இன்ஃபரன் நம்மளால் பண்ண முடியும் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து இந்த காஷியர் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடாது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் குமுலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத எப்படி இருக்கும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூ இந்த காஷியர் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க பட் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கற்றுக்க முடியாது தமிழில் தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரியர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முக்கியமான விஷயம் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற கண்டென்ட் உங்கள்கிட்ட வரும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்